Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton Impact Chit Chat hari ini episod yang ketiga. Okey. Alright. So Impact Chit Chat seperti mana yang kita tahu adalah satu sesi untuk kita berdiskusi. Kita sembang santai demi Misi Ummah Tercapai Okey, baiklah So pada hari ini saya nak ucapkan salam Ramadan Yang penuh dengan keberkatan Salam 10 malam terakhir untuk Ramadan 1441 Hijrah ini Dan jika anda sedang menonton uh, Recorded version untuk live session Impact Chit Chat hari ini Ingat semula, sumpah dan janji kita Pada 10 malam terakhir dalam Ramadan yang lalu Apa yang kita nak buat kita nak berubah jadi lagi bagus insya Allah dan kita mohon agar kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang insya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton live, uh, terima kasih berada bersama dengan kami di Impact Akademi Membangun Potensi Anak Cemerlang dan matlamat kita tak lain tak bukan kita nak terus membangunkan potensi generasi muda kita pada hari ini. Dan hari ini yang menariknya adalah kita nak bawa satu perbincangan yang uh, sangat-sangat menarik iaitu tentang ha kita nak bercakap tentang anak adalah pelaburan dunia akhirat. Uh, apa pula pelaburan untuk anak? <laughs> Jadi kita bawakan kepada anda seorang tetamu yang sangat istimewa sebenarnya masih lagi muda. Ah, okay. Dan juga beliau seorang yang sangat berjaya dalam kerjaya beliau bersama dengan tim dan kumpulan beliau Dan tak lain tak bukan saya bawakan kepada anda ah, dipersilakan Tuan Nur Amin Okay, okay. Assalamualaikum, Assalamualaikum Tuan Waalaikumsalam Tuan Baru yeah. Terima kasih bersama dengan MPC Chat hari ini Tuan Nur Amin Selamat saya tuan. tahu Mesti tengah sibuk, alright, okay. Walaupun dalam PKP kita terperangkap, tapi kita masih bebas untuk terus berjuang, betul tak? Eh? Yes. Uh, dan uh, saya rasa yang menonton pun mesti heran ni kata ni Melayu ke Korea, kan? <laughs> <laughs> dengan muka, dengan rambut macam tu dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton ni, eh, saya pun sebenarnya semalam ni rasa agak uh, agak terganggu juga sebab bila saya WhatsApp. Tuan Nur Amin, dia kata, ah, kejap eh, saya tengah jogging kejap. Wah, tu 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 kan. Nak dekat buka puasa dah, kan. Okay. Tapi Tuan Nur Amin ni, selain daripada seorang uh, yang pakar dalam pelaburan, eh, dalam unit amanah dan sebagainya, dia juga seorang yang sangat menjaga kesihatan dia. Nak tanya juga Tuan Amin, mana yes. datang semangat tu? Tiba-tiba pula boleh exercise time Ramadan, time PKP ni? Ha? <laughs> semangat, semangat datang dia Tuan. Sebab apa? Sebab daripada six pack, dia jadi one pack. So <laughs> itu semangat saya okay, right. I so, see Kalau Tuan Amin ada one pack Satu je saya nak pesan Anda tidak keseorangan ah, okay. <laughs> Ramai orang dekat luar sana Termasuk yang bercakap ni pun Alright Kita memang team Hashtag one pack Alright Okay Baiklah So hari ni Seperti mana yang kita tahu Tuan Amin eh? yep. Kita nak cakap pasal pelaburan Alright Pelaburan Dan kita nak bercakap tentang anak Ha, ini adalah satu topik yang saya sebenarnya sonok juga tengok Tuan Amin macam 
ish ish dia rasa macam eh dia sebab selama ni tuan-tuan dan puan-puan tuan Amin ni dia bercakap tentang uh, orang kata apa uh, unit trust dia bercakap tentang takaful bercakap tentang pelaburan untuk orang-orang dewasa yang mencari peluang untuk melabur dan sebagainya hari ni dia akan bercakap sebagai seorang ayah ha dan juga seorang suami yes untuk kita memandaikan mak ayah di luar sana tentang pelaburan ha dan kepada yang menonton kalau adik-adik yang menonton sekarang ni sekolah rendah ke sekolah menengah ke ataupun belia universiti apa kata kita jawab dulu persoalan yang paling penting Oh, ini penting Tuan Amin. Kadang-kadang tu, yes, anak-anak yes, kita yes. dengar selalu dah mak ayah dia cakap, ini pelaburan untuk kamu juga satu hari nanti. Ini adalah pelaburan. Okay. So, kita start dengan apa maksud pelaburan tu? Ah, dan satu lagi perkataan. ROI, ROI. Kan? Apa okay. maksud ROI tersebut? Ah, Tuan Amin, silakan. Jelaskan dengan bahasa mudah sebab untuk orang-orang muda ni. Silakan Tuan Amin. Okay, alright tuan. So, thank you tuan Badrul Sani. Uh, saya nak ucapkan jutaan terima kasih pada Sifu Public Speaking saya ni. Okay, kening saya pun dah naik. Okay, belajar dengan tuan Badrul Sani. Alright. So, kalau tuan tengok dekat sini, uh, saya dah lama tak pakai kemeja. This is uh, my first time after two months pakai kemeja. So, once again, thank you to tuan Badrul Sani sebab jemput saya. So, back to our discussion. Pasal apa, what is investment? Investment dalam bahasa mudahnya untuk saya explain kat sini adalah proses kita tanamkan modal dan hmm. kita growkan kita punya duit. Sama ada double, triple, whatsoever. Okay? Hmm. Dan hmm. manakala ROI pula, return on investment adalah kadar pulangan atas modal tu. Contoh, katalah saya melabur sebanyak RM10,000. So, okay. Kadar pulangan atas modal based on 10% maksudnya kalau RM10,000, RM1,000 lah. So mm-hmm. that's paling simple dalam mm-hmm. keadaan berpuasa PKP ni yang mm-hmm. saya boleh terfikir. Okay. <laughs> so untuk adik-adik yang tengah menonton sekarang ni, itu jawapan daripada Abang Nur Amin. Oh, Abang Nur Amin eh. Ya, yang mana dia abang. adalah kita tanam tanam modal. Jangan pi pula yeah. sagi keluar depan rumah pi tanam betul-betul pula duit tu dalam tanah. Jangan Bukan jangan, 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 jangan buat lurus macam tu. Okay alright. <laughs> Alright, so simpan kelurusan tu untuk anak cucu juga Okay, baik So, hari ni sebenarnya uh, Saya nak uh, kita berdiskus dan bersembang santai macam ni Okay, tapi sebelum tu uh, Mungkin Tuan Amin boleh perkenalkan uh, dulu diri uh, Tuan Amin ni Orang nak tahu Tuan Nur Amin ni siapa Silakan Tuan Amin Okay, alright Okay, terima kasih Tuan Badrul Sani Okay, uh, nama saya Nur Amin Nama penuh Muhammad Nur Amin bin Muhammad Sukri. Boleh panggil Amin boleh, Nur boleh, Muhammad pun boleh. Tiga-tiga nama saya, jangan panggil Muhammad Sukri saja. Itu nama <laughs> bapa saya. Okay, alright. So, saya merupakan group agency manager di Principal Asset Management in Alliance with CIMB. Panjang gila nama dia. So, just yeah. panggil Principal. Ataupun kalau Tuan Badrul Sani, dia lebih kenali sebagai CWA lah. Dan CWA. saya juga, yeah. dan saya juga adalah agency director di FWD Takaful. So hmm. saya punya niche ataupun expertise saya adalah bantu transform orang yang zero kepada hero dalam hmm. business agency in financial industry. So saya tengah lead saya punya team. We are the fastest growing agency in principle and we are the fastest growing agency in uh, unit in FWD Takaful. So uh, sure. Oh, kita tepuk sikit ya, ya. Tuan Nur Amin dan juga pasukan beliau Oh yes. right, fantastic Saya dimaklumkan juga bahawasanya Tuan adalah Group Agency Manager uh, Bagi yang tak faham apa maksud uh, GAM ataupun GAM ataupun Group Agency Manager ni Kejap lagi kita minta Tuan Amin terangkan Tapi uh, Tuan Nur Amin ni Tuan-tuan perempuan Beliau adalah uh, GAM ataupun Group Agency Manager Antara yang termuda Dan mengambil masa hanya 3 tahun untuk mencapai ni Cuba cerita sikit Tuan Nur Amin tentang hal tu Okay, uh, so kalau dalam uh, unit trust industri, kalau kita tengok dia punya rank dia bila kita join, bila kita pass exam, kita punya rank adalah unit trust consultant. So dalam masa secepat tiga bulan, kita boleh promoted to the second level agency hmm. supervisor. So kita kena achieve personal sale 500,000. Then okay. daripada agency supervisor untuk jadi agency manager, it's not about personal sale, it's about team punya sale. Dia okay. kena buat 8 juta dalam masa setahun uh, 8 bulan. Dan hmm. daripada agency manager, untuk pergi group agency manager, dia kena buat team sale sebanyak 27 juta dalam hmm. masa 18 bulan juga. Alright. Hmm. So, uh, 
uh, dia punya journey tak semua orang boleh achieve that kind of uh, journey dia mm-hmm. perlukan it's not about uh, one single effort it's about teamwork effort so yang tu yang menyebabkan dia sukar uh, dia sukar mm-hmm. cuma yang mungkin kelebihan tahu. saya sikit tuan ya yeah. sebab kelebihan saya mungkinlah sebab saya ni cucu ustaz sebab oh. tu muka pun nampak macam tak berdosa kan okey so laluan tu dia mudah sikitlah tak ada joking joking je okey orang right. berkat doa doa atuk tu kan ya, doa tu lah sebenarnya ah uh, dan saya baru uh, nak start je <laughs> tak apa lebih baik baru nak start daripada tak start start langsung betul yes. alright so uh, tuan uh, ada pasukan yang dinamakan sebagai RGE betul tuan eh uh-huh. right. yep. dan tuan sekarang umur berapa tuan eh 26 kan kalau tak silap oh insyaallah tuan Rasa macam nak masuk lagi sekali kos tuan Bila tuan uh, sebut umur 26 tau Itu okey alright <laughs> Saya sekarang ni uh, bulan Julai ni 7 Julai Saya hmm. punya umur 33 tahun 33 so, tahun Nampak nampak tua sikit macam 35 Sebab matang hmm. sebelum usia Ya yeah, uh, Sebab betul. susah kan okey alright okay. uh, Macam macam saya pula orang nampak macam muda sebab baby face kan Sebab <laughs> tak ada rambut Korea <laughs> macam tuan Amin <laughs> okay. Okay. Baik so sekarang ni dan kepada yang menonton uh, Ini bukan sesi untuk kita terangkan tentang produk unit trust lah Sagi mereka ni rasa macam Hmm ya ni Sagi mereka ni nak jual unit trust nak jual takaful lah ni Ya yeah, tak tak This is beyond that Kita nak bincang yes. lebih daripada tu Kita nak bagi tahu kepada semua mak ayah yang ada Anak-anak dan sebagainya bagainya tentang uh, kita selalu menganggap anak itu adalah pelaburan kita dunia akhirat. Ada orang bila dia sebut pasal pelaburan ni apa dia buat tu namin dia hantar anak dia pergi tahfiz. Ha, sebab dia nak dengan anak dia hafal Quran dia masuk syurga. Alright. Tapi dia tak nak pula hafal Quran. Tapi tak apalah tu cerita oh. lain. Okey. So macam sekarang saya je tu macam <laughs> saya aja. <je. laughs> Okey. So sekarang ni kita nak tengok pula uh, apa pelaburan yang kita boleh buat untuk anak tu. Ah, kan, so untuk anak Jadi, kalaulah sekarang ni Kita nak bagi Anak-anak kita faham Tentang pelaburan Kan, kalau kita nak cerita Dekat anak kita umur 6 tahun, umur 8 tahun Tak payahlah, kadang umur uh, 15 tahun pun mungkin tak faham lagi Alright, so macam mana kita nak Memahamkan mereka ni tentang investment Tentang pelaburan dengan cara Yang mudah, ah, dengan bahasa Yang mudah, ah, silakan Tuan Amin, okay, macam mana right. kita terapkan ya. Yeah. Okey, sebelum saya nak explain macam mana kita nak terapkan dengan cara yang mudah tu, mm-hmm. uh, saya just nak share uh, kalau lah macam ibarat kalau saya uh, boleh rewind balik zaman mm-hmm. kecil-kecil dulu, okey. Yeah. Apa yang saya nak belajar daripada saya nak family saya terapkan ataupun saya sendiri nak belajar, okey. Mm-hmm. Instead of money, so what is the best investment that can gain profit in the future? I would mm-hmm. say saya akan bagi tahu an investment in knowledge always pays the best dividend. Itu yang Benjamin Franklin bagi tahu lah. Sebab apa? Kalau kalau kita tengok dekat sini tuan, okey. Mm. Mm. Kalau apa pelaburan yang terbaik untuk anak-anak adalah pelaburan dalam bentuk knowledge lah. Cuma kita kena tanya as a parents, macam saya mm. as a parent, uh, kita kena tanya what kind of knowledge yang kita kena equip untuk anak-anak kita. Kalau Betul. tanya saya, kalau saya mm. boleh rewind balik saya hmm. akan equip anak-anak saya ni dengan tiga knowledge ni. Yang paling pertama sekali adalah financial intelligence, financial Alright. IQ. Sebab apa? Sebab saya tengok dulu zaman saya kecil dulu mak saya kata main belajar rajin-rajin dapat UPSR 5A, kita bukan orang kaya, kita bukan orang senang. So dapat 5A masuk sekolah sains. Lepas tu bila time masuk sekolah sains mak saya kata belajar rajin-rajin dapat PMR 8A. So masuk SPM pun skrip yang sama. So kita pun dah terimun dengan skrip tu dapat 5A saja. Okey alright. Sebab apa? Mak kita nak dapat UPSR 5A supaya masuk MRSM, supaya masuk SBP, lepas tu uh, boleh pilih apa bio, jadi hmm. doktor, boleh pergi matrik bagus-bagus, boleh pergi universiti bagus-bagus sebab apa? Dapat kerja hmm. bagus-bagus sebab in the future kita ni adalah investment mak dengan ayah kita. Sebab hmm. mak dengan ayah kita expect at least bila di kita ada jawatan besar, gaji besar, kita boleh jaga mak dengan ayah kita yeah. uh, bila dia tua nanti. Itu hmm. pemahaman orang kita panggil Gen X lah. Okay, yeah. alright. So, kalau kita tengok benda ni semua is about money. Money is not everything but everything needs money. Okay, money speak no language but understand by all. So, duit bukanlah segala-galanya tapi segala-galanya memerlukan duit. Duit memang tak boleh selesaikan masalah tapi 95% masalah pada zaman sekarang kita boleh settle 
kalau kita ada duit. Dan hari ni kenapa financial uh, IQ tu penting? Sebab kita kena ajar anak kita at least dia tahu apa itu financial statement. Income, hmm. expenses, asset, hmm. liability. Yes. So ramai orang salah anggap dia ingat rumah tu adalah aset. Rumah hmm. bukan aset. Kalau rumah tu buat masuk duit, contoh kita rent out rumah tu, dia bagi sewa pada kita, then mm-hmm. rumah tu adalah aset. Tapi rumah tu juga boleh jadi liability. Kalau kita duduk dekat rumah tu, macam saya duduk. Rumah saya sekarang, saya beli, saya duduk. This is not an asset. This is a liability sebab kita yeah. keluar duit untuk expenses. Dan hari ni tuan, kenapa financial IQ ni important? Mm-hmm. Ada tiga ilmu financial IQ ni important. Dia sangat-sangat important bila Richard Nixon, Presiden US, pada hmm. tahun 1971, they take off the gold standard. Maksudnya dulu sebelum kita print duit, ada 100 gram emas boleh print banyak ni. Okay, ada 200 gram emas kita boleh print out banyak ni. Hmm. Tapi bila Prinsid, uh, Presiden Nixon, they take out the gold, gold punya standard, orang boleh, government boleh print money suka hati dia. So sebab tu kalau kita nak grow kita punya duit, nak jadi kaya pada zaman sekarang, kita kena pandai gunakan debt which is hutang. Hmm. Alright? Because debt oh, equal... Tak. Bila sebut pasal hutang, dia kata, eh, janganlah berhutang, janganlah berhutang kan. Sedangkan kita pun tahu dia ada good debt, dia ada bad debt. Mungkin ni yeah. antara benda yang Tuan Ming boleh bagi tahu kot kepada parents semua untuk faham. Yes, benda tu, benda tu yang apa saya, kalau saya boleh patah balik zaman saya kecil dulu, saya hmm. nak belajar financial IQ ni dulu. Okay? Because debt ni, dia macam pisau. Dia boleh, uh, it's a good debt bila dia boleh potong sayur. Hmm. Tapi dia boleh jadi bad debt kalau dia boleh bunuh diri kita sendiri. So, yeah. debt is like a knife. Alright? Hmm, betul, Cuma betul. kalau kita, namp- kalau kita nampak, Islam, kalau sebenarnya kalau kita tengok dalam Islam hmm. pun tak di tak dilarang untuk kita berhutang. Malah yeah. diajar pula kalau kita berhutang, kena kena tulis. Alright? Okay? Yeah. Yang dilarang adalah tak bayar hutang. Ha, itu kena faham. Yeah. <laughs> kan? Alright. And then, Tuan Amin, sambung. Okay. So, kalau kita tengok, ramai orang jadi kaya zaman hmm. kita panggil apa IT, information IT ni because of dia pandai leverage on good debt. Hmm. Cuma, orang yang akan bagi pinjam dengan kita, of course lah bank. So, cuma bank yeah. ni, saya nak quotes daripada Paul JKT, dia kata apa? Kalau kita pinjam 100 US dollar daripada bank, itu hmm. masalah kita. But hmm. kalau kita borrow 100 million, 1 million, 500k US dollar daripada bank, itu masalah bank. Sebab hmm. it's a, a huge amount of money, so bank tak akan bagi pinjam kalau kita tak mampu bayar balik. Sebab tu kenapa financial IQ penting? Sebab bank, banker dia tak akan tanya report card kita. Hmm. Kita ada ke, ada master ke, IFP ke, CFP ke, KFC ke, Coca-Cola ke, dia tak tanya. Dia akan tanya mana kita punya secret report, mana kita punya financial statement. Sebab hmm. tu kalau tanya saya, uh, ibu bapa macam saya ni should equip anak-anak saya dengan pelaburan ilmu yang pertama. Yang okay. kedua adalah investment yang kedua yang kita patut buat kalau saya lah, kalau saya, okay, hmm. adalah kita panggil apa selling skill. Ilmu Selling. untuk menjual hmm. Okay Apa yang saya, saya bukan nak takutkan viewer ataupun audience dekat sini Cuma hmm. apa yang saya nak bagi tahu hakikat We are in the greatest depression in the world Lagi teruk daripada ASEAN financial crisis Lagi yeah. teruk pada US punya 1929 Because of COVID-19 Bukan sebab ekonomi saja, sebab health crisis So, yes. after this one After PKP whatsoever Bukan lagi US ataupun China akan dominate ekonomi dunia. Tapi negara yang cepat recover in terms yes. of COVID-19, hmm. dia akan uh, kita panggil apa? Memercu, uh, mercu ekonomi dunia. Dan yeah. kalau kita tengok dekat sini, apa yang saya faham, tiga cara je kita nak tangani COVID-19. Alright. Pertama sekali, yang kita buat sekarang, social distancing, kita quarantine. Hmm. Yang kedua, kita panggil vaksin. Yang ketiga, vaksin which is paling cepat next year. Mass production kita tak tahu bila. Dan hmm. yang ketiga yang bulan April, bulan lepas hebat diperdebatkan di Parlimen Britain. Health, hmm. im- health immunity maksudnya create immune system dalam badan. Sebab yeah. COVID-19 dia tak akan berhenti setakat uh, ni. Dia akan datang wave 2, wave 3. Yes. Boleh tengok saya ada share dekat Facebook saya. Kita kena belajar adapt dengan COVID-19 hmm. ni. Sebab so, dia mungkin akan hidup dengan kita untuk satu jangka masa yang lama kan Tuan yeah. Amin eh. Uh, yeah. Balik kepada selling point tadi uh, ataupun uh-huh. selling skill tadi uh, 
kenapa apa yang saya nakai? Ha. Ha. Kenapa kita nak kena ada skill selling itu? Okey, sebab dia macam ni tuan. Sebab bila kita tengok because of apa yang saya beritahu tadi, Great Depression, hmm. uh, negara yang cepat recover, COVID, dia akan uh, tawan ekonomi. So, hmm. suka ke tak suka, kita kena apa uh, adapt dengan uh, kita panggil new norm. Norma baru yes. dan yes. tak ramai apa kita panggil SME ataupun business-business owner boleh adapt. So, menyebabkan yang efek siapa dia? Yang efek pekerja-pekerja ni lah. Pekerja-pekerja ni kena buang kerja ataupun yeah. kena potong gaji. Tapi loan still akan kena bayar bulan 10 nanti. Uh-huh. Sekarang kita tengok loan moratorium pun, mesti ada moratorium pun orang dah queue apa uh, beratur dekat arah nu. Nak pajak whatsoever sebab orang tak cukup duit. So, uh-huh. macam mana salah satu salah satu cara cushion kita dapat recover kita punya loss kalau kena buang kerja adalah dengan ada apa? Ability ataupun capacity untuk hmm. menjual. Saya tidaklah untuk uh, bertindak bunyi macam resis dan sebagainya. Tetapi yeah. kalau kita tengok orang kita kan, orang Melayu, bab-bab nak menjual ni dia rasa macam malu. Kan? Dia rasa macam kalau aku pergi menjual ni, kan? contohnya menjaja, nak pergi buat direct selling dan sebagainya, dia rasa macam ish, jatuh maruah ni, patutnya kita kena kerja pakai kod dalam aircon dekat ofis. Right? Oh. Jadi ini adalah satu stigma yang mana kita tengok uh, menghantui orang-orang kita ni tentang selling skill ni. Kan? Sebab kita tak diajak untuk menjual. Bukanlah semua ramai je orang-orang Melayu yang daripada kecil diasuh untuk menjual kalau mak ayah peniaga dan sebagainya. Tapi rata-rata uh, orang-orang orang kita right, kurang tentang selling skill ni. Apa komen tuan? Okey, uh, sebenarnya saya rasa kalau dalam Islam, kalau kita tengok, Islam ni berkembang because of businessman-businessman. Kalau tak ada Saidina Abu Bak, Asidik yang invest... Dia dapat harta pada mana? Daripada berniaga. Kalau kita tengok Usman Afan, Abdul hmm. Rahman Auf, Dewa Wakaf Telaga, dia orang ni semua adalah peniaga-peniaga. Kalau dia orang bukan peniaga, macam mana dia orang boleh ada banyak harta? Dan harta yes. tu yang contribute pada perkembangan Islam. So, hmm. orang Melayu kita kena ubah. Dia problem dia sebab apa? Sebab hmm. kita punya mentality still kita uh, follow uh, kita panggil industrial age punya mentality. So that's hmm, the problem which is hmm. makan gaji. Makan gaji tak salah. Mak saya pun makan gaji. Ayah saya pun makan gaji. Ayah kandung hmm. saya. Tapi um, kalau kita dilahirkan miskin, itu bukan salah mak dengan ayah kita. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, itu salah kita. So hmm. one of the barrier kenapa orang Melayu ni, dia susah untuk buat business because of communication skill. Okay. Hmm. Okay. Sebab tu, sebab tu saya encourage, sebab tu saya bawa saya punya team un- untuk guna leverage Tuan Badul Sani punya kepakaran belajar public speaking. Sebab hmm. kita belajar public speaking ni bukan yang kita nak jadi apa debater, bukan nak jadi apa uh, ahli politik. Hmm. Yes, pemerintah. Tapi public speaking ni membantu untuk kita menjual. Hmm. Communication barrier tu kita dapat reduce. Sebab right. untuk kita menjual ataupun untuk kita influence orang daripada John C. Maxwell, dia kata hmm. apa? Ada dua cara paling mudah untuk kita influence orang. Cara pertama adalah menggunakan penulisan. Said Kutub kata apa? Satu butir peluru boleh menembusi satu kepala tapi satu tinta penulisan dapat menembusi beratus kepala. So that's why kita nampak oh okay alright. Jadi power ya. Secu start. Sebab tu saya kena beritahu saya siap. Ini yang kata kata apa? Uh, panjang umur atuk eh maksud dia. Alhamdulillah. Kalau pergi anak cucu dia kan terus uh, menggunakan kekuatan yang ada. Okey. Yes. So uh, tulisan yang pertama saya kutip kata yang kedua adalah public speaking. Public speaking. Maksudnya kalau kita tengok Rasulullah bila kalau kita tengok macam mana apa time Rasulullah uh, time haji uh, haji terakhir Rasulullah Rasulullah hmm. bagi khutbah semua tu memerlukan art of kita panggil art of public speaking. Dan yes. kita nampak macam mana Mahatma Gandhi boleh menuntut kemerdekaan daripada British tanpa hmm. mengangkat senjata. Soekarno boleh minta kemerdekaan daripada Belanda tanpa berperang. Dan macam mana kalau kita tengok dekat Malaysia ni yang power public speaking saya nampak adalah Anwar Ibrahim. Macam hmm. mana tahun 1998 rakyat hmm. semua tenang whatsoever dengan kata-kata dia. Okay. Kalau bukan uh, Tuan Badrusan ni pandailah. Membujur <laughs> lalu melentang patah. Lawan tetap lawan habis semua turun ke jalan raya orang tengah kerja bagus-bagus dia boleh paksa 
orang turun ke jalan raya dengan percuma dan hmm. masih sampai sekarang daripada kata-kata. So, maksudnya untuk kita belajar menjual sebab tu kita nampak dekat Facebook banyak influencer-influencer ataupun kat Instagram yang power copywriting dia menjual. Hmm. Menggunakan yeah. ilmu tu dia menjual. Dan satu lagi adalah macam kita lah yang orang-orang yang ada kelebihan bercakap ni kita gunakan public speaking untuk communication skill untuk menjual. Lagi bagus kalau kita ada dua-dua. Sebab yeah. tu mak dengan ayah kalau saya boleh patah balik saya nak belajar berpidato, belajar communication skill, belajar copywriting skill ni daripada hmm. awal. Sebab hmm. sangat-sangat membantu time macam ni. Tuan-tuan dan perempuan, sebelum saya lupa, uh, Tuan Nur Amin ni juga pernah menyertai uh, program anjuran Badrusan International, uh, Sayap Koprat untuk MPEG dalam program uh, Mengaum Bak Wira yang mana kita train Tuan Nur Amin dan juga tim beliau RGE bagaimana untuk menjadi seorang yang yakin dan berani dan bijak berbicara. Dan satu lagi saya nak bagi tahu bila tuan uh, Amin nak cakap uh, kalau lah boleh patah balik, kalau lah boleh patah balik kan. Ini semua adalah untuk bukannya kata kita tak bersyukur tuan-tuan ah. Ha? Ini adalah yeah. untuk kita rewind eh, bukan kita rewind balik. Kita prepare anak-anak kita sekarang ni. Ha, Betul, supaya kan? anak-anak kita dah dapat pengajaran daripada Tuan Nur Amin ni so kita dah prepare awal-awal anak kita so kita bagi dia belajar tentang penulisan dah right kita dulu waktu cikgu suruh buat karangan kita tak mau buat okey so bila dah besar baru nak belajar copywriting so itu yes. dan yang kedua adalah lisan bagaimana kita nak menggunakan kita punya communication skill kita punya public speaking skill itu sangat-sangat menarik dan apa yang Tuan Nur Amin cakap tu memang selari dengan apa yang kita buat di impact ini Alhamdulillah yes. alright baik Tuan Nur Amin kita nak tengok kita punya uh, penonton-penonton kita ini ramai yang ini dan uh, saya nak Tuan Nur Amin tanya soalan apa saja soalan nak ditanya sekejap lagi ada Q&A session tanya soalan oh. yang memang betul-betul kau-kau punya susah supaya Tuan Nur Amin akan jawab Wallahu a'lam. Cucu ustaz. <laughs> Alright, okay. So uh, saya akan uh, pick uh, beberapa uh, komen ataupun soalan selepas ni dan kepada anda juga tolong tengok sampai habis sebab kita ada hadiah yang kita akan bagi kepada semua orang. Ah uh, dengan syarat tunggu sampai habis. Sebab Tuan Amin kita nak program Impact Chit Chat ni lagi power daripada Oprah Winfrey punya program. Alright. Oh, Dia, alright selalu bagi hadiah kan. Kita pun bagi hadiah juga. Kita tak pilih orang. Kita bagi kepada semua orang. So, kena stay sampai habis. Ah, Itu benda yang saya nak tuan-tuan dan perempuan kena lakukan. Boleh eh? Alright. Okay. Baik. Uh, bercakap tentang tadi, Tuan Amin ada bagi tahu pasal join program Impact dan sebagainya. Uh, saya nak wal-warkan kepada anda semua. Nah, terutamanya kepada yang golongan dewasa ni kepada mak-mak, ayah-ayah, kepada usahawan-usahawan di luar sana yang sekarang ni walaupun dalam PKP perjuangan kita di MPEG ini tidak berhenti yang mana sekarang kita tengah buat program untuk dewasa iaitu program Talk Like a CEO Alright, so program Talk Like a CEO ni kita buat secara online Tuan Amin eh yang mana kita train one to one dengan mereka yang nak melatih diri mereka untuk berani bercakap depan orang ramai tapi bukan setakat Bercakap depan orang ramai je tu Amin. Ada satu lagi ketakutan manusia iaitu bercakap depan kamera. Ah, So talk like a CEO, kita train macam mana you nak buat you punya webinar. Macam mana you nak buat you punya online presentation. Eh? Ataupun you adalah seorang leader, you nak coaching orang. So macam mana nak cakap? Eh? Ah, apa yang patut dicakap dan susunan kata-kata dan sebagainya. So talk like a CEO adalah satu produk yang kita dah start dah, kita dah ada beberapa influencer yang join kita yang mereka pandai menulis dan sekarang ni kita nak menggunakan kekuatan lisan pula supaya mereka semakin hebat dalam menyebarkan kebaikan insya Allah. Jadi jika anda yang sedang menonton ni, eh, kalau anda adalah seorang uh, UTC, anda seorang uh, ejen takaful, anda adalah leader, eh, uh, yang mana anda nak skill komunikasi tu meningkat dengan lebih bagus, uh, boleh terus pergi ke link yang telah ditunjukkan ataupun kontak je number secretary saya uh, dan juga merangkap security saya, wife saya <laughs> right? uh, untuk kita booking uh, waktu yang sesuai. Uh, untuk yang menonton sekarang ni sahaja, kita ada diskaun untuk anda. Okay? Dan kalau rasa macam, eh saya rasa macam hmm, saya punya bajet tak banyak untuk PKP ni. kan? Jadi saya mungkin adalah bajet dalam RM50 macam tu je. Pun boleh juga kita masuk secara team 
Kita buat enam orang punya team, alright? So kita boleh buat group coaching pun tak ada masalah, alright? Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan PKP ini berlalu tanpa kita ini maju ke depan menjadi lagi bagus, alright? Dan kalau mak ayah rasa macam uh, kalau untuk anak, anak macam mana anak? Okay, untuk anak pula, alright? Apa yang kita buat, kita ada pidato DIY. Ini untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ada anak, kita nak ajar anak tuan-tuan, saya dengan coach-coach MPEG masuk dalam komputer ataupun TV tuan-tuan dan puan-puan. Kita train anak tuan-tuan dan puan-puan untuk yakin bercakap depan orang ramai. Satu. Yang kedua, bercakap dengan style. Bercakap dengan kaedah yang berkesan dan best. Stylo. Ha, ada dalam ada dalam kita punya package pidato DIY ini. So, jangan lepaskan peluang ni. Ini yang Tuan Amin cakap tadi. Kalau boleh dipatah balikkan semula masa. Ini antara benda yang dia nak belajar. Jadi, anak-anak tuan-tuan dan perempuan sekarang ni masih sempat lagi. Walaupun terperap di rumah, bebaskan mereka untuk belajar kemahiran-kemahiran yang akan digunakan sampai bila-bila. Insya Allah. Okay. Alright. Itulah dia. Kita punya iklan sikit. Alright. Baik. So, sekarang ni. Ha, kita nak pergi kepada sesi soal jawab. Oh, kita ada soalan. Oh, yo, banyaknya. Kita start dengan uh, Cik Fatin. Ada setengah orang cakap duit tak cukup untuk buat simpanan untuk anak. Ada setengah orang cakap duit tak cukup untuk buat simpanan. Apa pendapat Tuan Nur Amin? Uh, ada orang yang kata tak ada, tak cukup duit lah untuk simpan untuk anak. Kan, kena guna untuk beli benda-benda lain dan sebagainya. So, simpanan untuk anak ni is not number one priority. So, what say you, Tuan? No, I mean, say okay, you. alright. Soalan daripada Fatin ni, soalan yang brilliant. Normally, memang soalan-soalan macam ni yang kita orang dapat as mm-hmm. a, kita panggil consultant. Mm-hmm. So, jawapan dia senang je. Kalau orang ada masalah untuk simpan duit untuk anak, maksudnya kita kena, kita tak boleh dalam state of denial, kita kena acknowledge kita ada problem. Kita ada problem keuangan. So, bila okay. kita ada problem keuangan, dia ada dua je solution dia. Sama ada kita tambah kita punya pendapatan, mm-hmm. okay, ataupun kita kurangkan kita punya perbelanjaan. So, okay. kalau dengan cara, kalau nampak dari segi based on apa yang dia ada ni, mm-hmm. dia kalau kita tengok zaman sekarang, memang problem untuk kita reduce kita punya expenses. So, mm-hmm. cara paling berkesan adalah apa? Kita kena tambah pendapatan kita. That's why kita kena buat banyak perkara. Sebab tu, Dulu bekas uh, Menteri Ahmad Masan kata apa, kita kena hmm. buat dua tiga perkara. So, saya agree dengan dia. Sampai dia pun kalah. Okay. Right. <laughs> agree dengan dia sampai dia kalah. Memang zaman sekarang kita kena buat dua tiga perkara. Baru dua, kita boleh generate per, uh, income dan baru kita boleh buat simpanan. Hmm. Macam mana kita nak bagi nampak dekat parents ni bahawasanya pelaburan untuk anak ini bukan sahaja perlu, malah mustahak. Dia sekarang ni, dia tak ada duit untuk benda ni adalah sebab dia tak nampak mustahaknya benda tu kan jadi macam mana nak bagi nampak kata this is very important absolutely important ha, macam mana selalunya Tuan Amin kalau share dengan orang-orang di luar sana kita azankan lah dekat dia punya telinga Tuan memang cucu ustaz cucu ustaz punya terima alright ok <laughs> sebab dia dia macam mana dia depends on individu tu lah sebab contoh kalau dia nak dia macam ni sebab education ataupun pelaburan untuk anak ni supaya hmm. apa tahu you do the same you get the same You yeah. say the same, you stay the same. Ini yang Robert hmm. Kiyosaki cakap. So, kalau dia masih buat benda yang sama, mana mungkin jawapan dia berbeza. So, kalau dia tak nak berubah, nak labur untuk invest untuk anak dia. So, kalau hari ni contoh, ha, contoh katalah dia petani. So, anak dia pun akan jadi petani. Okay. Hmm. Itu yang British buat dulu. Apa, yeah. pecah dan perintah whatsoever. So, hmm. ha, so, kalau dia still buat benda yang sama, jawapan dia tetap akan jadi sama. Anak-anak dia akan mewarisi dia punya legasi. Tapi kalau hmm. dia invest, sebab tu hmm. kalau kita tengok macam apa, macam arwah nenek saya sanggup jual lembu, hantar saya punya pak lang saya pergi belajar dekat UM, bergolok bergadai sebab apa? Sebab dia tak nak apa anak dia jadi uh, follow macam uh, arwah tuan saya, ustaz dalam masa yang sama jadi pesawah. Dia nak hmm. anak dia lagi berjaya. Sebab kalau tak silap saya, Saidina Ali kata apa? Kalau hari ni lagi baik daripada semalam, kita adalah dalam, dalam golongan yang untung. Tapi kalau semalam dengan hari ini, sama saja, maksudnya hmm. kita dalam golongan yang rugi. Yes. Tapi kalau semalam lagi baik pada hari ini, kita dalam golongan yang celaka. So, hmm. kita pilih. Kita nak yang macam mana. Of course, yeah. kita nak anak kita lebih baik daripada kita. Betul. So, Betul. that's why kita kena willing to invest. 
ini adalah satu kata-kata yang sangat menarik yang Encik Fatin uh, share kan. The reason I'm not rich is because I have you kids. Satu lagi adalah the reason I must be rich is because I have you kids. Alright. So it's all about your mind sebenarnya. Kita nak melihat anak itu sebagai masalah ataupun kita nak menjadikan anak itu sebagai sumber motivasi yang membakar kita untuk terus pergi ke depan. Ah ha, Itu yang paling penting. Terpulang kepada mak ayah. Baik. Sekarang ni kita nak tengok daripada oh panjang soalan ni daripada Syaiful Azmi. Assalamualaikum dalam pelaburan berasaskan kewangan kita kena bersedia untuk menghadapi untung dan rugi. Namun apakah pelaburan untuk anak ni juga memulakan kita bersedia untuk rugi? Ha so ialah uh, bila sebut pasal investment kan dia ada profit and loss. So bila kita nak labur untuk anak ni uh-huh. adakah benda yang sama kita akan hadapi juga? Yes Tuan. Soalan yang bagus daripada Tuan siapa? Tuan Syaiful Azmi. Okay, alright. Soalan yang bagus. A brilliant uh, question. Thank you Tuan. Uh, tanyakan soalan yang macam ni. So, bila kita sebut pasal investment, kita tak boleh lari daripada uh, menyebut perkataan rugi. Sebab apa? Kita panggil high risk, high return. Low risk, low return. Satu hmm. saja pelaburan yang saya tahu yang bagi high return tapi low risk. Iaitu? Skim cepat kaya. Okey. <laughs> Lepas tu kaya. Okey orang itu saja pelaburan yang dicanang-canang high return tapi low risk. Okey. So bila kita sebut pasal apa pelaburan dia memang ada untung dan rugi. Cuma untuk anak-anak kita ni dia macam ni. Kalau kita tengok uh, bila anak-anak ni melibat, melibatkan pelaburan jangka masa panjang. So okay. kalau kita tengok cycle ekonomi dunia ni setiap normally setiap 10 tahun akan berlaku kegawatan. Alright. So 1987 kita ada Black Monday, 1998 kita ada ASEAN Financial Crisis, 2008 kita ada subprime, 2018 kita ada trade war dan terbaru ni kita panggil Black Swan lah. Kita tak boleh nak predict. Yang lain tu kita boleh predict. So yeah. bila anak kita still kecil lagi dan dia punya duration, time frame dia lama. So dia bila pelaburan dia katalah dia jatuh sekarang. Tapi bila for in the long run dia akan naik balik sebab dia ada cycle-cycle dia. Mm. Yeah. So still akan ada juga in term of uh, risk Cuma kita nak pilih based on kita punya knowledge Still hmm. back to knowledge Knowledge tu yang akan dapat menyebabkan kita minimize kita punya risk yeah. So sekarang ni tuan uh, Soalan ni dia straight to the point yang besar impact dia uh, Is is this the right moment, the right time untuk kita invest Dalam mana-mana uh, mutual fund, dalam unit trust dan sebagainya This is the right time? Ataupun kita tunggu COVID dah habis Ataupun macam mana? Okay Alright So Saya nak jawab soalan ni dengan satu macam statement Dia kata It's not about the property It's not about the stock It's not about the gold It's not about the mutual fund that make you rich It's okay. about how much you know about the property How much you know about the gold How much you know about the stock that make you rich So it's about knowledge So kalau yeah. kita tengok Okay Uh, bila berlakunya krisis Bila wujudnya satu masalah Wujudnya satu peluang okay? hmm. Peluang apa? Untuk kita melabur Sebab dalam investment, dalam pelaburan Kita buat duit bukan waktu kita jual Kita buat duit waktu kita beli Contoh, hmm. katalah rumah RM300,000 Dia jual okay. below market value 30%, RM210,000 hmm. Maksudnya kalau kita tak jual pun Kita memang dah untung time beli Sebab kita yeah. beli below market value So yeah. bila kita nak dapat harga below market value ni hmm. Bila kita nak beli buy low, uh, buy low sell high ni Buy low ni time-time crisis Okay hmm. So time crisis kita beli Alright Especially siapa nak invest property The best is tunggu dalam quarter 4 hmm. Ataupun quarter 1 uh, next uh, next year Sebab apa? Sebab kita tengok sekarang ni apa Moratorium ada lagi pun dah ramai Ini kita sedih lah Ramai hmm. orang beratur pajak emas dekat arah nu so kita yeah. boleh imagine tak bila kita kena start bayar loan nanti hmm. business bis orang-orang kena buang kerja dia terpaksa jual rumah dia dia terpaksa apa uh, downgrade dia punya lifestyle semata-mata hmm. nak survive so at that yeah. time supply lagi banyak demand kurang that's the best time to enter so hmm. saya nak tutup uh, saya punya statement soal jawapan uh, berkaitan pasal soalan ni Mm. Uh, Warren Buffett dia kata apa When people are greedy You should be afraid Bila orang tamak okay. Saya ingat lagi time tahun 2012 
Time hmm. tu orang tamak beli emas. Time tu saya beli emas. Then beli-beli beli emas. Then harga drop. When people are greedy, you should be afraid. Tapi okay. time-time tu otai-otai yang melabur dalam emas, dia orang dah exit daripada market. Sama hmm. juga macam property. Okay, time 2014, ramai orang baru nak beli property. Time tu dah peak. Otai-otai ni dah, uh, dia dah keluar daripada daripada market. When time, uh, apa, when people are greedy, you should be afraid. When people are afraid, you should be greedy. Bila orang takut macam sekarang ni nak melabur, kita patut enter the market. Hmm. And of course, dan of course kita kena enter tu, kita kena ada reserve fund lah. At least six months. Yes. Gaji. Baru kita sesuai untuk melabur. Alright, menarik ya. Saya suka banyak petikan-petikan uh, ayat-ayat quotes uh, daripada Tuan Nur Amin yang bagi saya sangat-sangat menarik untuk kita renungi tuan-tuan dan perempuan, eh, para penonton sekalian supaya kita pun nak kena memandaikan kita dalam diri kita ni. Kalau kita tak jadi pakar dalam pelaburan pun, tapi at least kita ada basic tentang investment ni. Ha, dan Tuan Nur Amin untuk pengetahuan kita pada hari Jumaat ni kita akan bersama dengan Tuan Ahyat Ishak. Ha, oh, ini adalah oh. penjual hartanah eh. So kita akan bercakap tentang hartanah tentang tu Tapi nak tanya tentang tuan punya pendapat juga lah Ada parents yang beli rumah untuk anak-anak kan? Walaupun anak-anak ni kecil So dia buat pelaburan uh, dalam bentuk rumah kan? So the first question is adakah itu bagus Pelaburan yang bagus right? Yang kedua adalah how to manage uh, Apa pro and con pelaburan yang dibuat dalam bentuk property Dan bukan dalam bentuk unit trust Ataupun uh, saham dan sebagainya Okey, uh, menjawab soalan tuan tadi tu. Okey, hmm. kenapa banyak coach sebab saya belajar dengan tuan Badrul Sani lah. Dalam public speaker <laughs> kita kita bagi nampak pandai sikit kan. Ha. Kita masuk yeah. coach, firman sikit. Okey, saja lawak je. Uh, introduction untuk saya fikir macam mana nak jawab tu. Okey. <laughs> okay. Ini juga teknik yang kita ajar yes. sebenarnya. Right? <laughs> Kalau kita tak tahu nak jawab, kita cakap dulu, goreng dulu. Okey, goreng dulu. Insya-Allah. Bantuan Allah tu akan tiba yes, okay. So nak menjawab perkataan tuan tadi Perkaitan beli rumah untuk anak-anak Okay kalau dia beli the right property mm-hmm. Maksudnya rumah tu jadi aset Maksudnya dia punya decision is betul lah mm. Tapi kalau dia beli the wrong property Macam saya cakap tadi Rumah tak semestinya aset Dia boleh jadi li- liability yes. Kalau dia take out kita punya duit So means it's a liability Kalau dia beli property yang salah Okay mm. dia jadi liability Maksudnya decision dia Buat tu adalah salah Okay mm. So kalau tuan tengok, apa pun is about knowledge Cuma yeah. kalau dia ada access money, cadangan saya lah Cadangan saya, mm. saya ada bincang dengan tim-tim saya Dulu, kalau kita ada access money, kita beli property tak ada masalah Okay, cuma kalau boleh, jangan bagi tahu anak kita Okay, uh, contoh macam anak saya nama Ara, Ara ni property ni Papa beli untuk Ara So mm. bagi saya, kita discuss dengan kawan-kawan kita orang It's not a good, uh, kita panggil behaviour sebab apa anak kita dia akan take for granted Dia yeah. akan rasa comfort zone Dia rasa okay pak aku dah Beli dah property untuk aku Aku tak payah bersusah payah Itu yang jadi pada my step brother So dia oh. comfort zone Okay So yeah. the best is kita beli Jangan bagi tahu. Hmm. Alright So yeah. kalau Dan kita selalu cakap Macam contoh macam kawan-kawan saya Yang mana yang beli property ni Dia selalu cakap apa Min tak payah beli property untuk anak Biar dia orang beli sendiri Okay, kalau nak beli juga boleh tapi jangan bagi tahu sebab apa kita tak nak bagi ikan kita, hmm. kita tak mau bagi fish kita nak bagi dia fishing rod supaya dia yeah. belajar kesusahan tapi bagi yeah. orang yang budget limited saya punya advice adalah apa sebab uh, property ni macam saya cakap tadi dia tak senang nak liquid ya yeah. alright hmm. dia tak senang nak liquid Paling cepat kita tahu 6 bulan tapi kalau hmm. kita tengok kalau kita beli the wrong property kadang-kadang setahun, tiga tahun pun tak terjual-jual. Okay. Yeah. So kalau kita knowledge kurang, okay. Apa saya punya advice adalah kita ambil hibah takaful. Hmm. Kalau bajet kita kurang, knowledge kita kurang, ambil hibah takaful. Sebab apa? Sebab tujuan kita nak bagi anak beli beli rumah, ada down payment nak beli rumah supaya yeah. dia tak menyewa selama-lamanya. So yeah. bila kita ambil hibah takaful kat dia Bila kita meninggal dunia At hmm. least katalah kita hadiah kat dia 500 ribu Hibah hmm. takaful So hmm. kita boleh masukkan dalam uh, Wasiat ke dalam kita panggil Hibah amanah ke whatsoever Instruction hmm. yang kata 500 ribu tu Kau ambil lah 50 ribu Ataupun 100 ribu sebagai down payment rumah hmm. So Menarik. saya rasa cara, saya rasa cara tu Lebih praktikal 
Compare kita nak menanggung biawak hidup, kita beli rumah. Okey, 300,000, 500,000. Kita pula budget limited. Kita pula knowledge pasal property, experience pun kurang. So, dia akan menjerat kita bila kita perlukan duit. Tak yeah. full, paling kurang pun kita stop je lah. Siapa mm. yang ambil investment link, ada some portion of money. Siapa yang yeah. ambil traditional plan, tak ada masalah. Itu je lah. Okay, menarik. Itu nasihat yang sangat-sangat bagus. Dan kalau kita tengok uh, di bahagian komen, ni, ni adalah apa? Uh, Die Hat fan uh, Tuan Nuk Amin ni, Tuan Yazid Saat. Alright, padu okay, sharing right. boss. <laughs> okay. Thank you support Tuhan Alright. Hmm, Okay baik and then kita ada juga uh, Soalan ni sebenarnya menarik juga sebenarnya Di mana platform yang sesuai untuk Grow Children Education Fund Ni kita 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 hold sekejap soalan ni Sebab saya pun nak tahu Alright. Sebab kita nak pada hari ni Kita bukan cakap sahaja Tapi kita juga ada solution Apa yang patut kita lakukan nah, Jadi Tuan Amin walaupun kita hari ni Bukanlah nak promote apa yang Tuan Amin buat secara direct Unit trust ke, takaful ke apa ke Tapi saya nak juga Tuan Amin bagi tahu. Yan, ada tak fund yang boleh uh, untuk dibuat dan kalau orang berminat dan sebagainya dia boleh contact Tuan Amin dan sebagainya it's okay sebab kita tak nak lah kali orang tu excited orang kita kan excited excited lah lah pop lupa kan tak payah tunggu malam sebab kita tengah hari dah lupa dah jadi Tuan, Tuan Amin mungkin boleh share kan alright apakah uh, pelaburan yang ada alright sekarang ni katakanlah kami parents yang tengah tonton nak buat investment untuk anak Alright, first kali orang akan tanya satu je soalan Dia tak tanya apa dah, berapa sebulan Contoh, alright, uh-huh. sebab dia ingat Semua investment kena banyak bulan-bulan Itu yang pertama, okay Dan kemudiannya apa apakah platform Yang yang boleh digunakan dan sebagainya Sebab dengan cerita sekarang ni uh, Saya ada kawan-kawan dalam macam-macam syarikat Antaranya uh, principal kan uh, Kita dah boleh invest sendiri Kita ada account online yang kita boleh nak top up Bila-bila masa dan sebagainya Itu menarik sebenarnya yang mana saya rasa saya patut tahu yang ibu bapa di luar pun nak juga tahu eh, tentang apa yang sedang berlaku ni. Ha, jadi silakan Tuan Amin apa yang ka- patut kami buat as a parents, as a first step untuk nak invest untuk anak-anak kita. Silakan. Okey. Kalau nak invest untuk anak-anak, kalau rasa dengan kita punya, kalau rasa kita uh, knowledge kita minimum, the best is masuk unit trust which is bukan unit trust uh, yang swasta ni. Unit Trust, eh, Amanah Saham Bumi Putra, Amanah Saham Bumi Putra 2, Tabung Haji, Amanah hmm. Saham ASB ni adalah Unit Trust. Tapi dia hmm. government punya lah. So, okay. yang ni yang paling selamat. Okay. Hmm. So, kita as a Bumi Putra, kita ada 200 ribu kuota kita. Penuhkan dulu. ASB, uh, sama ada kita nak buat potongan bulanan pun boleh. Alright. Ataupun kita ada yang nak gunakan financing pun boleh. Depends macam mana strategi masing-masing. So, the mm-hmm. paling selamat sekali adalah ASB, ASB 2, Amanah Sawah Wawasan 2020, Tabung Haji, whatsoever. Tapi kalau kita dah ada some knowledge ataupun mm-hmm. risiko kita dah berani ambil tinggi sikit, mm-hmm. better kita go for unit trust swasta. Macam principal, macam mm-hmm. apa, public mutual, mm-hmm. uh, Philip uh, mutual. Apa beza dia kalau swasta dengan kerajaan? Okay, Ma- mana yang ada soalan yang macam ni lah. Mana lagi uh, untung? Nanti dia orang nak tanya lah ni. Mana lagi untung? Masuk ASB ke masuk principal? Okay. Dia tak boleh, saya tak boleh kata yang mana yang untung pun macam bias sangat kan, alright? So, <laughs> dia dia macam ni. Kalau ASB, dia punya keuntungan adalah based on dividend. Okay. Hmm. Tapi kalau unit, uh, unit trust swasta ni, dia ada capital gain, hmm. dia ada dividend juga. Ataupun bahasa yang betul lah adalah income distribution. So, hmm. in term of risiko, risiko universiti, apa unit trust swasta ni, dia lebih tinggi. Depends on fund lah kan, okay? Yeah. So dia lebih tinggi dan of course dia punya profit lebih tinggi Sebab apa? High risk, high return Low risk, low return So sebab tu saya kata Kalau knowledge kita limited Kalau kita nak play safe ASB, tabung haji, ASB 2 Tapi kalau hmm. knowledge kita apa Lebih sikit Then kita go for unit trust swasta Macam I saya see. ASB pun saya ada Unit trust swasta pun saya ada Macam fund sekarang yang saya invest Yang saya nampak adalah ASEAN lah because hmm. uh, target saya for long term 2045 because ASEAN ni salah satu negara yang ada adalah Indonesia Indonesia punya target 2045 dia nak jadi negara yang kelima ekonomi hmm. terbesar dunia alright okay. ASEAN sekarang ni nombor lima tapi Indonesia 2045 dia nak jadi yang terbesar di dunia okay hmm. so that's why saya go for ASEAN 
Okey, hmm. dalam masa yang sama juga saya bila kalau kita kalau tuan perempuan semua boleh ambil risiko sikit untuk anak sebab bila anak kan dia, dia punya term dia lagi lama lagi boleh juga go for gold sebab apa Good. bila ha, government keep on printing money hmm. so nilai duit akan susut so hmm. kalau jadi krisis lagi macam ni mungkin duit kita tu jadi macam uh, duit apa duit time zaman Jepun duit pisang tu yeah. ataupun hyperinflation macam kat Zimbabwe dan Jerman so time tu Go sangat membantu. Satu dinar selama Rasulullah boleh beli kambing. Zaman sekarang still boleh beli kambing. So hmm. dia insurance for money lah. Because of oh, President yeah. Nixon tadi. Okay. Benar. So ESB, ESB 2 ini antara pilihannya ataupun oh. dengan uh, prinsipal public mutual apa lagi Philip mutual itu yeah. juga pilihannya dan juga satu lagi adalah gold. gold. That's good. Okay saya rasa satgi ramai pula orang nak tanya-tanya. Kalau orang nak contact Tuan Nur Amin berapa nombor telefon? Okey, 019-448-1606 1606 eh, okey saya letak kat sini tuan-tuan perempuan Supaya uh, ada apa-apa boleh contact tu, 448-1606 Alright, so uh, boleh dapatkan uh, Ni saya saya tak bincang ha, dengan Tuan Nuamin kata Saya akan promote nombor telefon bersemua tak eh. Tapi kami nak jadikan sesi ni solution untuk anda Dan saya tak ada kena mengena pun dalam ni sekejap dia ingat dia ni mesti dapat affiliate ke, dapat dapat commission ke apa, tak ada. Tapi kalau Tuan Nuami nak bagi bersama dengan 10 malam tak akhir Ramadan, saya oh, okey. InsyaAllah kan. So, so siapa so, yang nak tahu lebih lanjut boleh pergi, uh, boleh hubungi Tuan Nuami. Baik, ada soalan yang menarik ni. Okey kan, sebelum tu uh, daripada Puan Amy ni, ajar yeah. anak cara untuk beli properti cara yang betul. Yes, betul. Yeah. Yang ni yang terbenar yang kita akan bincang kat juga nanti dengan tuan ayat lah nanti eh. Alright. So uh, dan ni ni menarik ni daripada tuan Nash kita handsome sungguh brother Amin ni. Okay, mungkin dia nakkan sesuatu. Alright, baik dan dan promotion. Cik Fatin, uh, apa pendapat tuan Nur Amin tentang simpanan pendidikan di SSPN? Simpan di SSPN lebih untung atau di unit trust lagi untung? Boleh jawab tuan Amin? Hmm. Kalau tanya perspektif saya, saya akan pilih unit terasa lah compare dengan SSPN. SSPN okay. kalau uh, dia punya kelebihan kita dapat tax relief lah RM6,000. Okay. Hmm. Macam dekat unit trust kita go for dia punya uh, dia punya gain. Yeah. So SSPN more on tax relief. Okay. Hmm. Unit trust ni for more on kita punya gain. So kalau tanya saya for untuk anak-anak, saya better prefer go for unit trust. Saya akan hmm. masuk uh, balance fund saja. Untuk anak-anak. Oh, okay. Banyak-banyak macam ASB jugalah. Hmm. Okay. Soalan juga daripada Puan Nur Hayati Osman. Tuan, jika saya dah buat SSSPNI untuk anak, perlu lagi ke saya buat pelaburan tempat? Lebih kurang sama je just untuk uh, Tuan Amin komen soalan ni. Kalau ada excess money, go. Sebab apa? Dia dalam investment, kita tak boleh put uh, semua dalam satu bakul. Sebab hmm. kita kena ada yang Uh, liquid gila kita punya investment separuh hmm. liquid, separuh liquid dan susah nak liquid. So hmm. sama juga. So kalau kita ada dalam SSPN, kita diversify dalam unit trust boleh, dalam ASB boleh, dalam gold boleh, even dalam property pun boleh. Maksudnya property lagi susah cair. So kita hmm. perlukan semua medium kita panggil platform investment yang berbeza-beza kecairan. Ya. Yeah. Okay, menarik, menarik. So, kita perbanyakkan. Baiklah, kepada yang sedang menonton, sama anda tengah masak ke ataupun anda tengah buat benda lain tapi sedang mendengar, saya ucapkan terima kasih. Viewers kita semakin lama semakin bertambah. Alright, kita pula sampai ke penghujungnya sebenarnya. Dan oh, seperti mana yang saya dah janjikan, ha, kita nak bagi hadiah kepada beberapa orang, Tuan Amin, semua. Berapa? Ya, yeah, semua. Semua tu dia, semua tu darah perempuan. Yang mana hadiah yang kita nak berikan kepada anda, Ah ini dah adalah hadiah dia. Jeng jeng jeng. Kita nak bagi kepada anda e-book. Ah yang mana e-book ni kita bagi kepada anda secara percuma. Syarat dia mudah saja. Saya nak tuan-tuan perempuan share bagi yang belum share. Tapi yang dah share pun share lagi kepada grup lain. Alright. Ah uh, saya nak tolong sharekan kita punya posting pada hari ini sebab daripada perbincangan kita hari ini kita belajar banyak benda kot. Daripada kita cakap pasal six pack jadi one pack tadi tu. Ingat lagi tuan-tuan Amin. Alright. Sampai sekarang banyak tip yang telah dikongsi oleh Tuan Nur Amin dalam kita punya perbincangan pada hari ini. Okay. Dan lepas share, saya nak tolong tekan komen banyak-banyak tulis nak. Nah, bila type nak, baru robot impact ni dia akan bagi link untuk anda di messenger. 
Ah, so share, lepas share tulis nak, type nak dan lepas type nak tu dalam tempoh seminit insyaAllah robot akan bagi dekat anda link untuk dapatkan ebook. Oh no, sibuknya. Okay, kita akan share <laughs> empat tips. Empat tips untuk uh, tuan-tuan dan perempuan spend masa dengan anak-anak, invest masa dengan anak-anak tanpa gadget. Oh, ini penting Tuan Amin sekarang ni kan. Kita kalau nak bising sikit, nah ambil ni. Alright. Kita kalau bising sikit, nah ambil ni. Kita bagi gadget kepada mereka which is benda tu sebenarnya bukan solution jangka panjang yang bagus. Nah, uh, jangka pendek pun sebenarnya tak elok bila bagi handphone, iPad untuk anak, bila kita nak suruh dia diam. Uh, jadi, apa lagi benda kita boleh buat? Tanpa kita menggunakan gadget. Jadi ini adalah hasil nukilan daripada Coach Impact. Uh, setakat ni kita tak jual lagi. Nanti bila kita jual lagi, insya- jual nanti, insyaAllah lagi meletup daripada Tuan Afian Makrawi insyaAllah. Right? So, Sedap dia. Uh, ini adalah uh, bukunya. InsyaAllah jadi jika anda type nak, nanti insyaAllah akan dapat. Kalau tak dapat tu nanti, maka kami terpaksa nak buat secara manual. Tapi tuan-tuan perempuan akan dapat juga. Okey. Dan pada hari ini, selain daripada kita ada hadiah percuma tu, Tuan Nur Amin ada something yang special untuk anda. Istimewa untuk anda yang menonton. Ah, Ini dia. Ah, Saya nak Tuan Nur Amin ah, untuk terangkan sikit. Okey. Uh, tentang something yang istimewa untuk yang menonton pada hari ini. Silakan Tuan Amin. Okay, alright. So, untuk semua viewers uh, hari ini, saya just nak share, dalam kita dalam keadaan krisis uh, macam sekarang ni, in the midst of every crisis lies a great opportunity. So, bila wujud masalah, wujud satu peluang untuk kita belajar. Sebab masalah kegelapan Thomas Alva Edison dia cipta mentol. Bila ada problem nak communication, Uh, long distance that's why Alexander Graham Bell dia cipta telefon dan waktu sebenarnya waktu kita dalam krisis COVID-19 ni sebenarnya is a great opportunity untuk kita mencipta kekayaan mencipta kejayaan dengan cara apa kita kena back balik to basic kita kena back to balik to basic ini apa yang saya buat so hmm. bila bila COVID nak PKP ni dua minggu pertama banyak masa saya habis tengok Netflix je tuan Tengok Money His, La Casa de Papel. Okay, alright. Yeah, okay. Yeah. So, so, poster profesor apa semua tu kan? Oh, profesor. Terpengaruh. Kita terpengaruh, yang buat tu mandi, nyanyi lagu Bella Chow apa semua kan? Oh, Bella Chow, Bella Chow <laughs> kan. So, lepas tu, lepas tu kita rasa macam hidup kita tak ada, tak ada function tau. Tak ada, tak ada matlamat. So, apa yang saya buat, saya tengok, okay, time-time krisis macam ni lah, kita kena be productive. Kalau Stephen Covey dalam buku dia, Seven Effective Highly People, okay, Be productive adalah poin nombor pertama. So apa yang saya buat, saya banyak membaca buku sebab manusia berubah dengan dua perkara. Buku hmm. yang kita baca, orang yang kita jumpa. So yeah. saya banyak baca buku dan uh, saya beli bijak seminar wang ni sebab dia ada video. Sebab hmm. nak pergi kos Tuan Afian tak boleh. So saya beli tengok video dan saya betul-betul touching bila saya tengok episod uh, keempat, episod kelima. Tips membeli kereta. Sebab tu saya kata tadi, kalau saya boleh patah balik zaman saya kecil-kecil, zaman saya muda, saya akan belajar pasal keuangan. Okay. So, saya sebenarnya silap beli kereta dulu time saya buat MLM. Time hmm. saya dekat diploma dulu, umur 19 tahun, umur awal 20 tahun. Saya beli BMW E46 3 siri. Which is, hmm. uh, dia punya instalment hmm. lebih kurang seribu. Okay. Maksudnya kalau saya pandai keuangan time tu, dengan instalment seribu, saya boleh beli rumah harga dua ratus ribu. BMW tu, after 5 years, saya jual harga berapa? Saya tolak dekat bengkel RM5,000 je. Sebab apa? Huh? Dah kali kedua gearbox. Saya tolak huh? je lah harga. Yang penting habis bayar apa dia punya loan, settle loan. Sebab ambil 5 tahun je time tu. Dan hmm. tapi kalau saya beli rumah RM200,000, time tu mungkin sekarang RM300,000, mungkin RM400,000. Sebab yeah. tu bila saya tengok je video ni, Uh, seminar apa bijak merancang wang, wang ni dia memang tersentuh lah kita rewind balik kesilapan kita dan hari ni kalau kita orang yang bijak kita belajar daripada kesilapan diri sendiri tetapi kalau kita orang yang bijak sana kita belajar pada kesilapan orang lain supaya yes. kita tak buat silap yang sama so hmm. saya sangat-sangat encourage untuk apa parents dekat luar sana beli uh, kita panggil seminar bijak merancang wang ni ada 17 video dan ada empat episod pasal investment. Okay. Kalau tuan-tuan betul-betul nak invest, okay. 
Dan uh, dapat dua e-book berwarna, satu yang PKP ni. Yang PKP ni saya saya jadi positif bila baca pasal kisah jutawan dekat Thailand Sivarat Ra yang jatuh bankrap time Asian financial crisis dan hmm. dia jadi jutawan balik dengan business sandwich. Ah. Sebab tu time crisis ni sebenarnya kita kena positif, kita kena banyak membaca, kita kena banyak belajar. So memang hmm. recommend this set untuk apa viewers-viewers harga RM67 akhir 12.30 malam ni isu hmm. akan dinaikkan dan siapa yang beli dan dia komen impact tekan link ni lepas tu dia kontak saya dia tunjuk screenshot dia apa bagi tahu impact saya akan bagi ebook percuma wow. emas anda percuma menarik menarik berapa sebelum pukul 12.30 malam berapa harga dia tuan Amin RM67 harga 67. kasih sayang Allah Allah. So Allah ini Allah sangat-sangat Allah. besar investmentnya, kesannya besar tapi investmentnya kecil je kan tak sampai RM70. Jadi insyaAllah dia akan sangat-sangat membantu. Right? Okay. Baiklah. So uh, kita dah sampai ke penghujung dah insyaAllah. Jadi saya nak buka kepada Tuan uh, Nur Amin apa yang nak disampaikan sebagai kesimpulan kepada semua yang menonton pada hari ini. Menarik perbincangan kita dan ini adalah bukan wasiat tapi kata-kata akhir daripada Tuan Nur Amin. Silakan. Okey. Kata-kata akhir daripada saya adalah in term of kalau kita tengok saya, kalau kita tengok macam ni. Uh, macam mana saya nak beritahu? Uh, kata-kata akhir untuk Tuan Nur Puan semua adalah kalau kita tengok anak-anak kita ni adalah penyambung legasi kita. So make sure kalau kita teng- kalau kalau make, kita kena make sure anak-anak kita kalau hari ni kita miskin kalau hari ni kita miskin bukan salah kita tapi kalau kita mati dengan keadaan miskin kita tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan miskin itu salah kita so cara kita untuk ubah anak-anak kita ubah masa depan kita punya generasi legasi adalah dengan ilmu dan ilmu yang memang praktikal yang kita kena tanamkan adalah ilmu kewangan sebab apa macam saya cakap tadi, money is not everything but everything needs money. 95% masalah di dunia sekarang ni, kita boleh settle kalau kita ada the right knowledge, the right apa information about financial IQ. Itu saja kata-kata akhir daripada saya tuan. Alright, thank you so much. Dan kepada para penonton, jika anda merasakan bahawasanya Uh, tip yang diberikan lah Semua orang tahu pelaburan yang terbaik adalah ilmu eh, It's okay Sebenarnya lagi banyak kita dengar Dia akan refresh kita untuk menjadi Lebih bagus, lebih terinspirasi Untuk mengambil tindakan Tapi saya percaya Dalam tempoh sejam lebih ni Banyak butir-butir mutiara ilmu yang kita dapat Daripada Tuan Nur Amin Tentang pelaburan Sekurang-kurangnya sekarang ni Kita dah tahu bahawasanya Letak prioriti untuk anak ni Pelaburan untuk mereka ni Nah, Kita bagi ilmu kepada mereka Nombor satu eh, Antara ilmu Selain pada ilmu akhirat, ilmu dunia yang penting adalah financial IQ. Ah ha, itu sangat-sangat penting. Yang kedua adalah uh, selling skill. Ah ha, itu yang tadi Tuan Nur Amin sebut pasal public speaking, communication dan sebagainya. Jadi uh, insya-Allah mudah-mudahan Tuan Nur Amin apa yang kita buat pada hari ini Allah angkat menjadi ibadat dan juga menjadi pelaburan juga untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Tambah pula Amin. kita berada pada 10 malam, malam yang terakhir. Ramadan ini. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, uh, suka saya nak maklumkan kita akan jumpa lagi dalam Impact Chit Chat esok. Ha, kalau hari ini kita bercakap tentang pelaburan, kita bercakap tentang kewangan, esok ni ah uh, tuan Ami pun kena join juga sebab kita nak cakap pasal ah uh, pendidikan oh. seks zaman TikTok. Oh huh, ganas dia punya tajuk dia. Alright, okey. Ni minat dulu time form 5. Ha, so pendidikan seks zaman TikTok yang akan bercakapnya adalah Akhi Fairus Al Jengkawi. Asalnya kalau ada Al Al ni power orangnya. Alright, so Al Jengkawi asli daripada Jengkau ni. Uh, Tuan Akhi Fairus ni. Jadi kita esok uh, berbeza dengan hari ni. Hari ni kita jumpa pukul 11 pagi. Esok uh, kita akan berjumpa pada, pada pukul 12 tengah hari. Sebab Tuan Akhi Fairus ni dia ada seminar sebelum tu, webinar. Ha, tentang isu-isu ni. Isu ni Tuan Nur Amin sangat-sangat menakutkan zaman sekarang ni. Kan? Esok kita akan tengok macam mana Tuan Akif Fairus ni akan ceritakan pasal macam mana budak-budak Twitter DM dia, bagi tahu dekat dia macam mana masalah dia orang tentang seks bebas yang dah mengaku buat macam-macam dan sebagainya. Sangat-sangat menakutkan. Alright? Dan apa yang kita nak buat esok adalah untuk bagi pencerahan kepada kita. 
mak ayah. Kalau anak-anak ada, uh, ajak anak-anak tengok. Tapi saya tanya dulu lah, Tuan Akhir Farah ni sesuai ada anak-anak tengok. Sebab kita nak cakap benda yang orang Melayu selalunya tak mau cakap kan benda-benda yang pasal seksual dan sebagainya ni aa, kita rasa macam satu benda yang tabu kan satu benda yang rasa oh. eh, tak elok ah cakap macam ni tapi sebab tak elok cakap macam ni lah aa, dia mengundang pula masalah-masalah yang lain antara oh. tuan Nami yang saya itu agak terkejut ni waktu tuan Akhir Fairus ni dia kongsikan ada budak yang cerita abang saya ni sangat penyayang kan abang dia dah besar dah umur 18 dia pun umur belasan tahun dah tiap-tiap malam peluk saya Kan? Kau ada? Oh, So, benda macam tu kadang-kadang budak-budak tak tahu tau benda tu tak boleh, benda tu boleh bawa kepada masalah yang lagi besar dan sebagainya. So, esok kita akan share bersama-sama dengan Aki Fairus Al-Jengkawi. InsyaAllah. Alright, okay. So, uh, kita dah sampai ke penghujung. Saya nak ucap terima kasih kepada Tuan Nur Amin. Alright. Terima kasih Tuan Badrul Sani jemput saya. Dan membawa kita kebaikan dunia dan akhirat Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh